Now, let's do number 10. Karugtong ito sa previous na upload natin na ganito at ilalagay ko yung, yung link sa description ng video ito. A train went 300 kilometers from province A to province B at an average rate of 180 kilometers per hour. At what speed did it travel on the way back if its average speed for the whole trip was 120 kilometers per hour? Now, if you haven't answered this yet, kasi nakapost ito sa Philippine Civil Service Review for All, ipost niyo muna ang video ito. Try to answer this first before you will see our solution. Itong ina-underline na natin, yan yung mga given. Yung province A to B, yung distance niya ay 300 kilometers. Therefore, ang balikan niyan ay, yung balikan ay i-multiply mo lang ng 2, yan ay 600 kilometers. Yan yung balikan A, B, distance province A to B. Ang nandito sa given, yung average rate ni A to B ay, yung rate niya ay 180 kilometers, kilometers per hour. Ngayon ang tanong, at what speed did it travel on the way back if its average speed for the whole trip was 120 kilometers per hour. Ang tanong kasi ay yung rates, yung speed ng mismong pagbalik niya. Yung papunta, ang rate niya ay 180 kilometers per hour. Yung pabalik ang tanong. Given yung average speed sa whole trip, ganito yan. Total distance divided by total time that is equals to yung whole trip. Ang whole trip na ito ay 120 kilometers per hour. Yung total distance, 600. So, meron tayong 600 kilometers over yung total time. Kunin muna natin yung total time dito. Pagdating sa mga speed, speed na yan katulad nito, no need na mag-memorize kasi yung rate nandyan lang yung formula. Rate is equals to kilometers. Ano yan? Distance. Per hour. Ang hour ay yan yung time. So, ito na yung formula. Rate is equals to distance over time. Yung papunta. Kunin muna natin yung time papunta. Yung rate ay 180. Yung distance ay 300 over yung time. Kasi yan yung hinahanap natin. Now, since si T ay pang divide sa 300, pang multiply na siya ngayon sa 180. So, this is 180T equals 300. Now, para ma-isolate si T dito, since si 180 pang multiply sa T, pang divide na siya ngayon, so, dito sa so 300. Otherwise, nag-divide tayo ng 180 to both sides para mawala itong si 180 at ma-isolate na si letter T para makuha natin yung time. Now, 300. Ay ayusin natin. 300 over 180. I-divide natin yan para makuha natin yung time. I-cancel muna natin itong dalawang zero. And instead na i-divide natin ito, kasi pag mag-divide tayo nito, never ending kasi yung decimal dito. So, ang gagawin na lang natin ay i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. 30 divided by 6 is equals to 5. 18 divided by 6 is equals to 3. Kaya, ang sagot dito ay 5 over 3 hours. So, therefore, yung papunta from A to B, yung time doon ay 5 over 3 hours. Hours kasi more than 1. 
Another way of solving this, isa pang solution. Yung distance ay 300 kilometers. Ang operation na gamitin natin ay multiplication. Ngayon, yung rate na 180 per hour, pwede yung magkabalitad. In such a way na makancel natin yung kilometer. So, dito si kilometer. At yan ay 180. So, 180 kilometers. 1 hour over 100 kilometers. Kasi kada 100 kilometers, isang oras daw niya, yan, ibiyahe. Yan yung rate. So, pwede natin makancel yan at ang sagot dito ay hour na. Kaya, 300 times, 1 is equals to 300 over 180. Now, itong 300 over 180 ay pariho lang sa 5 over 3 hours. At ito na nga siya. Now, yan yung oras papunta. So, yan yung ilagay natin dito sa over 600 kilometers. Yan yung total distance. Yung total time is 5 over 3 hours. At i-add natin yan sa pabalik. Yung uh, B, ito yung B, B to A. Yung time niya ay hindi pa natin alam. So, anong ilalagay natin? Let T for the time na pabalik. And that is equals to 120 kilometers per hour. I-disregard muna natin itong hour, itong kilometer. Total, alam naman natin na ang hinahanap natin ay oras. Now, isolve na natin ito. Hanapin muna natin yung time dito. Since itong 5 over 3 plus T ay pang-divide dito sa 600 natin, pang-multiply na ngayon siya dito sa 120. I-multiply natin siya dito sa 120. So, ang natitira na lang dito ay yung 600. Para ba ma-isolate natin si T later on. Now, 120 times 5 over 3, pwede man itong shortcut na ito, 120 divided by 3 is equals to 40, para mas madali lang, mas madali siya kaysa i-multiply natin ng 5, itong 120, tapos tsaka tayo mag-divide ng 3. Pwede namang i-divide muna natin yan, itong 120 by 3, and that is equals to 40. 40 times 5 is equals to 200. 120 times T, and that is equals to plus 120T. Nandun pa rin si 600. Ngayon, para ma-isolate naman itong 120 natin, so itong 200, pang minus na siya sa 600. Otherwise, nag-minus tayo ng 200 to both sides para ma-cancel na itong si 200 dito. At ang natitira na lang ay si 120T. 600 minus 200 and that is equals to 400. Next, Para naman ma-isolate si T dito, since si 120 pang multiply sa T, pang divide na siya dito naman sa 140. In other words, nag-divide tayo ng 120 to both sides para pang divide na siya doon sa kabila. I mean, kaya pang divide na siya dito sa ating 400. Now, i-cancel muna natin itong isang zero sa taas, isang zero sa baba. So, ngayon ito ay 40 over 12. Itong 40 over 12... Kung i-divide kasi natin yan, uh, never-ending pa rin tayo sa decimal, kaya i-list lang natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 4. So, 40 divided by 4 is equals to 10. 12 divided by 4 is equals to 3. Kaya ang oras natin pabalik ay 10 over 3. Hours. Yan yung oras natin pabalik. Now, yung tanong dito ay yung speed niya pabalik. At what, delete muna natin ito. At what speed did it travel on the way back? Ang speed or rate ay distance over time. Pabalik. So, yung distance natin ay 300. Kasi 300 ang papunta. Siyempre, ang distance niya pabalik ay 300 din. So, yun, yan yung distance. Ang time ay 10 
over 3 hours. Ito yung kilometers. So, therefore, ito ay 300 kilometers divided by 10 over 3 hours. Now, this is division of fraction kasi meron tayong fraction. Kopyahin si 300. Ang division maging multiplication. Reciprocal dito sa 10 over 3 ay 3 over 10. Ang apelyedong natin ngayon ay kilometers per hour. Division kasi siya, so per hour. Kilometer divided by hour, that is the same as kilometer per hour. Now, mag-multiply na tayo 300 times. 3 is equals to 900 over 10. I-cancel mo lang yung 0 and that is equals to 90. 90 kilometer per hour. 90 kilometers per hour, yan na yung sagot. Grabe si ma'am. Ang haba naman ng solusyon, oy, kung sa, ka, sa actual na exam, maubusan na kami ng oras. Mas maganda ang kabisaduhin nyo yung lahat ng solusyon na ipinakita ko sa inyo para maintindihan nyo yung shortcut nito. Kasi yung shortcut, kunin mo lang yung kabuhuan. Tapos, alam mo naman, yung isa ay 300 over 180. Malilito kayo dito kung hindi nyo alam yung buong equation dito. So, dito, ito ay pwede mong i-multiply. So, this is 600. Kung i-multiply mo yan, ang isa ay 200. Yung isa naman ay 120t. So, ito ay pwede mong i-minus. That's why ang sagot dito ay 400. Pero, pwede mong i-directa itong 120. That is equals to time. So, itong 400 over 120, kung hanapan mo yan ang greatest common factor, which is 40, kaya this is equals to 10 over 3. Yan yung oras sa pabalik. Ngayon yung oras na yan na 10 over 3 ay kailangan mo yan para i-divide doon sa 300 natin. Pero i-direct mo na i-multiply pero baliktad na yung divisor natin. Pariho lang din naman. So this is 900 over 10. Cancel mo lang yung 0 and that is equals to 10 kilometers per hour. Mahirap siya intindihin kung hindi nyo naintindihan yung solution number 1. Basta wag nyo lang pangunahan ng takot, madali lang ang mathematics. Sa mga gusto ng printable na reviewers, pwede nyo isend sa akin yung email nyo, ipm nyo sa akin yung email nyo at isend ko sa inyo yung mga printable na reviewers na gusto nyo. Pwede pang APSAT or yung pang civil service, civil service exam. Para sa mga college entrance test, itong dalawa ang ibibigay ko sa inyo. At pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All. Marami tayong mga members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo pa isa-isa. Ito naman yung FB page natin na posibleng makatulong sa inyo. At iba pa ang mga FB group na lagi kong tinatambayan. Itong dalawang FB group na ito, nagpo-post tayo or yung mga post niyo randomly, uh, kinu in, kinukuha ko at uh, ginawan natin ng tutorial videos. As you see, lagi kong yung introduction ay let's answer question from random post. Yung mga ganyan. Kasi nga, kinukuha ko yung mga questions sa mga post ninyo. Thank you for watching. God bless.